Ja, kör bara rakt bak nu. Det blir perfekt. Fan vad nice. Idag är en lite speciell dag. Idag är jag ute med Jakob på Eastfield. Mannen, Tjena. myten, legenden bakom Eastfield. <laughs> eh, mest känd för grymt eh, fina jäddbeten. Men har sedan ett par år tillbaka även snöat in på abborfisket. Ja, Rejält. Ja, faktiskt. Och, Speciellt den senaste tiden. Ja, och tagit fram några riktigt fina abborbeten som har funnits på marknaden ett tag. Ja, men exakt. äntligen så har vi fått en, en ny batch, ja. lite nya färger. Precis. Ja. Så idag ska vi ut i Stockholms skärgård och köra i en grundmar med lite växtlighet. Typ en till en och en halv meters djup. Där jag har fiskat en del tidigare höst. Under typ samma väderförhållanden. Det är svag sydlig vind och... Ganska lagom tungt måntäcke och det har varit en varm natt så det känns eh, som att det är liksom storborr i luften. Kul, jag. Alltså, kul. Det är supertaggad. Ja. Ja, det är det som är väldigt kul med fisket i Stockholms skärgård just det att man kan få väldigt mycket abborre. Och har man tur då kan man klonka hem en, en fin fisk. Ja, ja, men fan vad kul, ja. nu, nu kör vi. Ja, för fan, Häng med, nu ska vi ut fiska. Och Petter är med också, det är det som är så jävla nice. Det är också nice. Tjena, så vi har med oss också en abborgur här. Nej det ska bli sjukt kul, häng med oss idag. Okej. Okay. Nice. Då ska vi välja bete då. Mm. Eller välja bete. Det finns inte så mycket alternativ här. Wingman Perch. Oj, vilken godisbox. Här finns det. Det är motor. Jag måste ha någon motor. Någon motor. Ja, motor måste man ha. Jag måste ha en motor. Titta. Och du testar du offset när du kör vanlig Nej, Jag ska testa vanlig gickskalle här nu. Får se om det går fiska eller hur mycket vegetation det är. Ja, exakt. Det ser inte så farligt ut faktiskt. Ja, nice. Jag tog in i de två som jag hade tänkt att köra med. Ja. <laughs> det här är fint. Mm. Ja, ja, men det är bra att vi har tre olika färger. Ja. Nu måste vi köra. Nu gör vi. Ja, nu gör jag ja, det är för lång tid. Vi <laughs> ska se om det är någon fisk. Ja. Och där hade jag fisk. Nej, Oj, första det, det är helt otroligt. Alltså. Första kastet. Ja, 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 ja. Alltså typ andra tillbaka. droppet. Ja. Eller första droppet. Man ska Lys. aldrig få fisk i första kastet. Nej, det, är... det var bra att du skakade av det den där. Var det fisk? Ja, tur där då. Ja. Ja. Åh, ja. oh, jag höll på att få en i ja, första fisk. kastet. Ja, det var fan skärp nu alltså. Ja, Veva in den där fort. Här Men alltså visst är det så, man har ju hört det. Det här med första kastet, man ska inte få fisk. Ja, det är alltid dålig ja, mojo att få i första kastet. Det känns så också, alltså ända sedan jag var yngre. Ja. Man blir glad och samma. nej men vad fan, vänta nu, det här är nog för bra för att vara sant. Och så var det det. Det är alltid så. Ja, men det, det var ju bra att vi inte äh, fick upp dem. Men det jag tror att det... Man måste ändå fiska sitt första kast seriöst, ja, annars så blir det vet. Konstigt. Det är svårt att låta bli att göra ett första kast överhuvudtaget också. Då blir det inget fiske. Ja, nu ligger vi och fiskar grunt här i en mar. Vad är det? Dryga meter. Ja. Djuphålan är 1,20. <laughs> ja, precis. Alltså, jag brukar ju alltid göra när jag ligger här, för Wingman har ju ingen offset skåra på buken. Nej. Så när jag tryckte igenom den, då brukar jag ta en kniv och köra igenom precis, genom, precis där kroken går igenom. Mm. Så att den glider lättare. Mm. Det tycker jag brukar funka. Och ibland har jag faktiskt gjort en liten skåra på buken också, men man måste ju ha en tillräckligt bra hög gap. krok också. Men det är bra gap på den här triple S. Ja. Jaha, men Jakob, jag tänkte att de som tittar ska få lära känna dig lite bättre här idag. Ja. Berätta lite om dig själv. Du är ju betesbyggare sedan ganska många år tillbaks. Ja. Kom ihåg att du började väl egentligen med att göra de här tejlarna, va? Trätejlar. Ja, men det var, det var min första modell. Den mm. hette Maus. <laughs> Maus ja. Tail, ja. kommer jag ihåg. Ja. Det började egentligen när jag var pappaledig med min, min son. Mm. Först födda barn. Behövde jag ha någonting att skrota med mm. när han sov middag och sådär. Så alltså jag var egentligen ingen stor liksom, 
du vill konsument snick- du vill av handgjorda biljetten. Ja, ja, precis. Jag jobbade ja. med kök. Ja. Eh, Montering och sålde och monterade kök då med farsan i hans företag. Så jag, hade, jag har ju alltid haft hantverkar. Grunden är liksom. Är det fisk? Ja, jag får inte störa mig i mitt snack. Borre. <laughs> ja, bra. Kul. Vi skulle, vi skulle ut och fiska. Jag och mina två vapendragare då. Björkis och Matte Henriksson. Eh, och så hade jag snidat ihop tre stycken tejlar. Mm. Utan att de visste om det. Mm. Och de såg ut som de liksom knappt kände mig när jag håller fram den här. För de, de, jag hade liksom aldrig varit någon stå, sån här baitjunk eller någonting sånt. Det fanns inte så jättemycket. Alltså det var inte så jättestort på den tiden. Men, Nej. Um, men vi fick ju jädda på den där första turen i alla fall. Var det fisk? Ja. Men uh, mm. uh, man fick ju blod av tann. Alltså. Jävlar. Alltså, det Kul var att skapa ny, något som ny, folk fångar ja. fisk på. Ja, det var som en ny känsla. Alltså. Mm. Ja, men jag kommer ihåg att jag blev helt biten av den här känslan. Mm. Och mina polare anmärkte på det också. Kom ihåg, vi var med i King of Mälaren tävling där den hösten. Mm. Och, och <laughs> jag stod in nästan bara och drog betarna och kollade igång. Liksom, jag, jag, jag hade något kast, vi hade skitrökt fisker på den här tävlingen. Och lite sura på varandra, lite, ni vet som det kan bli när, man, när det är dåligt på en mm. tävling. Mm. Var det fisk? Ja, jajamän. Och så... Fick jag in betet och så stod jag bara nöjla med med betet för att kolla gången. Och Björkis bara, vad fan, du hade ju skitstor jävla efter. <laughs> och så jag kommer jag ihåg det och tänkte så här, okej. Okay. Jag kanske ska satsa lite mer på den här betesbyggnaden för jag ja. verkar liksom vara besatt av det. Det, det. det var helt plötsligt viktigare än själva fisket på något sätt. Mm. Det där var ju typ 2012. Sen så höll man ju på lite grann med eh, träbeten i väldigt liten skala. Uh, nu har jag ja. fisk. Ja. Du ser, det är en fläcken där. Ja, borta. Alltså, jag tog deras fläck där. Titta. Titta. Fin. Ja, Oj. Fin. Ja. Uh, jag kommer att jag fick en sån här kontaktallergi mot den här uh, epoxin man hade. Mm. Som man lackat träbetena med. Så jag kände lite så här, fan. Jag höll på, gick i tanken på att lägga ner helt och hållet. Sen var det en snubbe som Nej. många känner till nu för tiden som heter Kocken. Eller mm. han heter ja. inte Kocken men han kallas för Kocken. Mattias. Eh, som var någon riktig baitjunkie som låg hemma och sjukskriven och det enda han gjorde var att surfa beten liksom, ah, hela dagen. Och han är baitjunkie. Ja. <laughs> och han ville göra någon... Eh, undrar om det inte var en födelsedagspresent eller någonting till vår kameraman, Marcus. Marcus. Mm. Jag kände inte Marcus på den tiden, utan det var ju liksom, han var ju första kontakten. Eh, och sen så berättade jag för honom att jag funderade på att lägga ner och så här, för jag hade så här kontaktallergi och man hade inte tid. Och, Nej för fan, du får inte lägga ner. Han blev skitsur alltså. Ah. <laughs> alltså jag kommer verkligen ihåg det, jag var upprörd. <laughs> eh, och sen så var det liksom, äh, men, alltså Marcus, min polare, han bor i Oksberg också, han är duktig på fotta. Han, han behöver ha något att göra, så han kommer förbi och hämtar några beten av dig, typ så. Sen dök Marcus upp, han var en främmande man. Ja. <laughs> Oj, ja. är den stor eller? Nej. Nej. Mm. Och sen så, på den vägen var det. Mm. Sen drog vi bara igång och Marcus fixar logga och vi, de hjälpte mig med Instagram och sen var vi liksom som ett team där. Medan allt det där hände var typ 2013 kanske, hösten. Då höll jag på att tälja på Mastern till Wingman. Just det. Då hade ju Niklas här, eh, vår härliga chef, hade ju liksom scoutat upp något inlägg som jag hade gjort i någon betsbyggargrupp med, med en plasttail som jag hade gjort. Just det. Kommer du ihåg det? Ja. En hård plasttail. Just det. det. var ju lite inne ett tag där, ja. man skulle gjuta i hård plast. Just det. Och vill att jag skulle komma in till den gamla butiken, mm. gamla gamla på hörnet där. Ja. Vi tog ju väl in de tailarna också? Nej, ni Nej. försökte men jag gjorde dem aldrig. Nej just det, just det. det var så det var. Du la en order men du fick den aldrig. Nej just det, var så det var. Kanske dags så. Men då såg, när vi satt och snackade där på kontoret så hade jag faktiskt en wingman med mig. Och jag bara, vad fan, det är den där vi ska göra. <laughs> Exakt, den där ser ju du såg ju den där, där ja. någonstans i min mm. låda, var det där för någonting? <laughs> ja, men det där är något nytt jag håller på med. Jag kommer, det där är någonting jag aldrig kommer glömma, för du, du sa... Uh, om du kan tänka dig att ta 99 spänn för den där i butik så kommer den bli succé. Mm. Och det blev det. Och det där är så här. Ja, Wingman måste, alltså det måste man ju säga, det är betet. Alltså det är ju få jäddfiskare som inte har en sån i sin låda. Ja, och de som inte Aha. har den, de borde skämmas. Ja, ja. de borde skämmas. <laughs> Nej, men det är ju ett grymt bra jäddbete. Det är ju verkligen en Wingman. Ja. Man har med sig sin Wingman, man vet. Man vet att ja, man bara han, den, han ställer upp på liksom. den. Där är fisk. Ja. Bra. Oj, vilken liten. Ja. Och nu? Oh, oh, där har jag också! Helvete, det är sant. Tri- det var nästan triple trouble där. Alltså. Ja. Men alltså, kolla in kontrasterna på den där fisken. Mm, och fina de ja, de har så klara färger. Och... Alltså, otroligt fina. Alltså. Mm, och så det här turkosskimret på, fram i munnen och jälarna. Ja. Det är så läckra. Mm. Titta. Arg, arg. Uff, titta. Oh, bra. 
Och han vill tillbaka här också. Det startade ju på ett sätt hos oss på Söder. Ja. Och nu är det en del av Söderfamiljen. Ja, För de precis. som inte vet det så är ju eh, Eastfield numera en del av Söderfamiljen. Ja, exakt. Vilket följer sig ganska naturligt för att vi... Ja. Typ allt ni gjorde levererar ni till oss ja, i slutet precis. nästan. Ja, kul. Och nu är du produktutvecklare på Södersportfiske. Jajamän. Står precis. det ju jävla näsaften. <laughs> Och fortfarande ja. mästermålare då. Ja. Nej, det är kul. Målare, men man gör så gott man kan. Men det... Oh, titta! Bra där. Men jag har inte slutat måla heller utan jag står ju och tillverkar beten också till vardags. Oh, ja. Målar och gör snygga färger och fint snitt. Alltså, den här har ju tagit den rätt bra också. Precis som den för... ja, första ja, beten. Ja, någon har varit på ja, den. Ja, det är lite ja, jävla här som går och nagga på dem alltså. Ja. Glänne! Ja! Yeah! Är du här? Här är jag. Står här inne och latchar lite. Tjena gubben. Tjena. Välkommen. Nu är vi i Eastfield verkstaden. Här sker produktutveckling. Det målas beten, det gjuts beten. Tusentals varje år. Eh, idag så ska vi testgjuta ett nytt bete som vi har tagit fram. Många av oss på företaget älskar att fiska abborre och vi älskar att fiska med kräftjiggar. Vi har tagit fram en egen kräfta. Vi skulle ha någon guld motor oil aktig med lite guld glitter, kanske lite rött glitter, lite, kanske lite svart glitter. Lite sparkel. Lite sparkel. Mycket UV måste det vara igen. Mm, men det kommer vi få från mm. motor oil. Men lite transparent, lite härlig. Ja. Det är ett jäkla jobb ska ni veta att ta fram ett sånt här bete. Nu har vi ju haft hjälp av Ellet Bates. Tack så hemskt mycket att ta fram en aluminiumform för att kunna gjuta upp lite jigga till oss själva. Det funkar ju så att man ritar upp hur man skulle vilja att den var. Det är en helt egen form givetvis. Aldrig sett någonting som ser exakt ut som den här. Kan du berätta lite vad du gör? Här har nu vi alltså... jag i motor oil den här. Ja. Nu börjar vi. Den är väldigt potent så mm. kör vi här för att välja hur pass transparent vi ska ha den. Det är ett ganska tunt bete, tunna klor mm. eh, och connectors och sådär. Och, eh, så det ska vara lite tjockare, mer glitter än vad man tror. Mm. För eh, då är det så pass tunna lager. Mm. Eh, så vi, om man fortfarande vill få fram det. Eh, men det börjar så bra ut. Här kan jag tycka att vi börjar få till det lite. Mm. Du ville vara, vad sa du? Ska vi försöka lite röra? Inte så mycket va? Nej, alltså inte det... så mycket alls. Alltså. Det bara, ja. alltså, bara finns lite flakes där. Det bara finns ja. där. De, de ska ändå vara där. En härlig känsla. Kör vi lite svart. Mm. Det kan jag tycka att vi... Det behöver man inte snåla på. Lite, lite guldsparkel. För att få den här... The pearl... Viben också. Nice, nice alltså. Tänk okay. vilken tid och vilken kärlek det läggs ner på en sån här liten gummig grej. Nu ska vi provblanda lite här. Se om vi är nåt... Om vi är nöjda. Mm. Jag kan tänka mig att vi ska ha lite mer, men det är bättre att börja snålt än att ha för mycket från början. Jag kan tycka att vi ska ha lite mer sparkel för att få lite mer djup i den, om du kollar. Mm. Så här, kör lite sparkel. Kör vi injektorn. Den är förfärm. Så stoppar man ner och så suger man upp. Sätter in injektorn. Så lägger man tryck på. Står man här. Tänker på fina saker. Det är väldigt mycket detaljer på den här kräftan och små smala spröt och grejer så att det gäller att det här ska lira nu. Nu har vi väntat fem minuter. Nu är det dags att nu ska vi se vad kolla som... om vi har lyckats. Det är lite bökigt med ny form framförallt. Inte riktigt inkörd. Så. Oj, där har vi den. Nästan lite så här mer green pumpkin hållet men motor oil. Det här kommer bli, det här kommer bli glödhet. Garanterat. Okej, okay. nu ska vi... Nu har vi samma bas. Vi försöker göra en som är lite mörkare. Ja. Ännu mer motor oil i. Tar vi något sånt där. Börjar vi där. Vi ser. 
Ibland när jag står och blandar färger, då brukar jag, brukar jag ta lite på bänken så här. Så kan man se lite. Man vill nästan ha mörkare än ja, det Ja, mycket mörkare. Eh, så då behöver vi inte snåla. Där, nu har vi det. Får den lite brunare mm. i tonen. Och mer guld i. Mer guld. Och så. Där, ja. Ska vi ha hela spröt här. Sådär. Nu är nästa färg klar. Nu ska vi se om vi lyckas med den då. Mm. Vi ser. Bring it down. Oj, 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 oj. Fy fan alltså. Ja. Nu. nu blev det. Nu blev det. Nu. Check this out. Ska vi gå ut och kolla i dagsljus. Ja. Om den andra var två kilos färg, då blir det här två och en halv kilos färgen. Uff. Jag tänkte nästa då. Vi får ju fortsätta göra kräfter. Ja, fan, vi Nej, jag har gjort 800 stycken kräfter. Ja, då, då kommer vi vara uppe på Abora som väger 19-20 kilo. Ja. Kolla, här är det tryck i alltså. Här blev glödhet, Glenna. Det är dags för huvudtestet. Ja. Jag ska klippa en två kilos på. Jajamän. Ja, Nicke! Oj, vad fan den här? Jag, jag kommer kom runt oh, dig. Nej, fint tror jag. Jag tar oh. ja. Hetsade. Oj, den här känns jävligt fin. Den känns riktigt fin, den här. Nice. Oh, oh, oh. Är det borre? Första kräftborre, jajamän. Det här är borre. Det känns borre i alla fall. Jävligt borre. Ja, den är fin. Jättefint. Ja. Snyggt. Oj, 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 oj. oj. Så är det kräftan incoming. Alltså, oh, det är riktigt fint. Snyggt! Yes. Yes. <laughs> oh, min första söderkräftan borre. Oj, 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 oj. Det är riktigt fint. Vilken klunt. Oj, oj, kolla här. Klunt. Åh, oh. oh, den är tung. <laughs> Vilken fyra. Va? Kräftan rakt. Perfekt krokad. Hur föddes ditt fiskeintresse då, Jakob? Egentligen, alltså min morfar var ju väldigt, väldigt, väldigt fiskeintresserad och fiskade lax mycket i Mörrumsån och sådär. Mm. Men jag var väldigt liten, han dog ju när jag var åtta tror jag och sådär. Men det var egentligen han som väckte mitt fiskeintresse och när man fick se bilder på honom med stor, stora laxar och sånt här. Mm. Men sen hade vi landställe ute på Grädde på Rådmansö, utanför Nortelje. Mm. Eh, och där ute hade jag ju två kompisar då, som, och vi bodde ju där hela somrarna. Eh, och då cyklar man ju liksom till de här båtbryggorna som låg i närheten och mm. meta abborre i stort sett varenda kväll alltså. mm. Man var ju helt galen liksom. Jag köpte min första ambassadör 1995 när den var 15 bast. Jag hade ingen aning varför jag köpte den. Men jag hade sett att det var något erbjudande eh, i natt på nytt eller vad det var. Ja. En specialfärg, champagnefärgen. <laughs> Men jag fiskade bara skedrag liksom. Ja. Jag köpte en sån här, jag fattade inte varför det blev trassel hela tiden. <laughs> men, men, men det roliga är att... Det är så våra... för de flesta som köper sin första ja, ambassadör. exakt. Eh, och så var det en högerveva då också, det, och så det fick man ju vänja sig vid. Ja. Men det roliga är att vi hade ju då, ja, en brygga där ute på landet då. På grädde. Och det var ju precis vid farled. Det var liksom ingen fiskeställe alls. Nej. Det var ju det gick inte på fisk där. Knappt på meter. Vi kunde hova lite spigg. Men där har man ju stått liksom genom åren och kastat med skedrag. Jag har aldrig fått någonting. Men första gången jag gick ner med min ambass nya ambassadör där. Ja. Då fick jag den enda jävla som jag någonsin har fått från den bryggan på liksom 20 år. Ja. <laughs> Rakt ut i farleden där. Så det var lite kul. Ja. Ofta då man blir högt. Ja. Man får en jädda i tidig ålder. Ja, precis. Exakt. Adrenalinet och... Ja, det är så häftigt Farlig alltså. med huggtänder och... Precis. Ja, det är så häftigt alltså. Det är ändå lustigt det där. De flesta som är fiskare som fiskar mycket kommer ihåg sin första edda. Ja. Jag kommer också ihåg. Jag fick ja. på en, en röd gudjig. Jaha, en klassisk. Det, ja, 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 alltså, jag, jag, miss... röska, ja, jag alltså. stod från land och så såg jag rakt ner i blåstången. Så, så kom den, så tog den giggen och jag missade den. Jag var helt på krossad. Men så kastade jag ut igen och då kom den som ett skott. Och tog... 
Och sen var det där klassiska släpp upp den på kippan. Ja, just det. Och sen var det ju lyckan total. Ja. Jag fick min första jädda. Det var bron vid Tyresö slott ut till Notholmen. Kastade rakt in i vassen och fastnade. Aha. Och bara skulle jucka loss det där liksom. Aha. Så här fem meter långt kast med 0,35 nylonlina. Ja. <laughs> och när jag liksom juckar i vassen så här ska få loss dragen, ja. då kommer en jädda och tar den. <laughs> I, när den hänger där? Ja, helt otroligt. Då fick jag min första. Det är galet. Oh. Min första jädda och så körde jag liksom en, och den vägde väl kanske två kilo eller någonting. Ja, det är en bra första. Jag vevade upp den i bron liksom, körde en sån här boat flip liksom. Med jäddan. Helt ö- ja, du stod ja. uppe på bron. Ja, ja, ja uppe på bron. Ja, 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 jag höll på nice. helt otroligt att en spöt höll. Men... Ja, jag var så lycklig. Ja, mäktigt alltså. Jag var så lycklig. Det är någon jädda som är inne och, ja. och håller på. Här ser du ju tandmärken. Mm. Nu är det bättre. Ah, jävlar, den släppte. Det var tyngre alltså. Det var tyngst idag. Oh, jävlar vad han Ska vi ska ankra? De gillar du... wingman. Ja, de gör det. Ja. Även borrarna alltså. Ja, de är packade. Där. Oh, där bra. Närmare båten också. Oh, oh, bra, oj, det är fint. Oj, titta. Ja. Stekpannenborre. Fina de är. Den hamnar inte i stekpannan, den hamnar i vattnet. Ja, då har det gått ner rätt mycket här de senaste två, tre veckorna bara. Där! Snyggt! Ja, Mr. Wingman står och krossar på ja. Wingman. Ja, alltså jag måste ju liksom hålla fanan högt här. Också fint. Oj, vi stöpta ja. i samma size. Ja, de är... Nu det... ska jag testa. Lita färg. Måste man göra när man... Ja, ja. Ofta sitter det bara i cyket. Men de gillar den här färgen, vad heter den? Uh, den heter Sparkle Arkansas Shiner. Det är en Arkansas ja. Shiner fast ja. med en massa glitter och sparkles ja. i den. Riktigt snygg alltså. Ja. Fisk? Ja. Oh, han flyttade igen en meter åt sidan. Jag kör du för färg? <laughs> ja, men jag kör en hemlig färg. En flipper. Ja, men det är gött alltså. Ja. Det är så det ska vara. Ja, du visar vad borrskåpet ska stå här känns det som. Leverera. Ja. Oh. Ja, det var fint. Nej, men att när man har så här så... Kolla varg. Så gör de när de är arga. Den här är finast för mig idag, Är den fin? Åh, oh, titta! Det är störst idag. Snyggt! Mm. Och det är på Motroid, vet du. Ja, det är det. Han fuskar. Där. Motroid, alltså. Skärgårdsmulet, färg nummer ett. Idag fiskar vi med Wingman Perch. Som är en liten abborr-variant av vår stora Jed Wingman. Den här har, den är 8 cm lång, finns även i 10 cm. Den har offset skåra på ryggen. Den har varit väldigt bra idag när vi har fiskat grunt och gräsigt i, i skärgårdsmar. Den har en lite proportionellt förstorad paddel jämfört med sin jäddkusin. Den en väldigt lång skärtspol så den, den, den fladdrar väldigt fint i droppet. Vilket abborna verkar gilla väldigt mycket. Och nu har vi fått hem påfyllning på några gamla favoritfärger och även fyra nya färger som jag tänkte visa er nu. Det här är då en klassisk blå pearl eller vår variant på en blå pearl. Sen har vi den här, vår storsäljare Baby Sander. Här har vi en ny färg som är en sparkle variant på Arkansas Shiner. Vi kallar den för Sparkle Arkansas Shiner klassiska som man aldrig kan vara utan. Motorglitter. Här har vi en liten utstickare som heter Fancy Guppy. Lucy Lemonade. Och så en uh, liten en klassiker som heter uh, Watermelon Pumpkin Back. Och sist men inte minst Golden Shower. Den här kan man inte vara utan man ska fiska i solsken. Wingman Perch kommer i fem pack och finns exklusivt att köpa på sportfiskeprylla.se. Så gå in där och klicka hem ett paket om du vill ha lika kul som vi har. Men hur lång tid skulle det ta att säga att ta fram ett bete? Alltså det beror på lite grann. Alltså, 
om man, om man räknar färdig då som att den är producerad i fabrik eller färdig att vi kan producera den hos oss. Ja, eller att det, det har gjutit gjut, gjut liksom. upp den ur formen. Ja, exakt. Så det kan gå ganska fort om man har en liksom klar och tydlig idé. Skissar upp, snackar ihop med mig, eh, min tredje kille. Om allting liksom lirar och eh, kan man få en utskrift inom ett par veckor, en tredje utskrift liksom. Ja. På en, en master då, då som det heter. En hård, en, en hård utskrift av betet. Eh, och sen så eh, gör jag en silikonform av det då. då. Och sen eh. springer du ut och testar den i vattnet. Ja, precis. Exakt. <laughs> eh, det brukar oftast vara lite, lite spännande. Och de brukar, man brukar oftast göra någon lite enkel form först liksom för att... Eh, för att kunna göra justeringar så, så att man inte liksom går all in på finish och allting från början. Och sen var det någon justering som började ah, göra så att man kan börja om liksom. Men oftast nu för tiden, det beror på lite men när det gäller i alla fall jäddbeten och, och sådana typer av paddel och tail, fan är det hugg. Den typen av beten som jag är specialiserad på kan man säga, då, då, där kan jag oftast se på ett bete. Om det kommer innan. att fungera ja. eller inte. Ja. Alltså, längden på skärtsbole, tjocklek på skärtsbole, storlek på paddel, alltså hur kroppen är formad. Eh, man liksom, och man gör betet ut efter vad man vill uppnå, det man vill uppnå då, då helt enkelt. Ah. Så den kollen har man ju skaffat sig lite grann faktiskt. Oh, där. Oh, oj, där. Oj, oj, nu är det bra stånk. Nej, det var Nej, snabbt. Det var så bra ah, ut. Kändes bra på. virvel på den där. Det var i mothugget. Ja. Ah. Oh. Shit. Ja, ah, surt. Det, var det kanske var en sån där Stockholmskilo sen. Ja. Där. Oj, nu är det bättre. Är det fisk? Ja, är det är stor. Nu är det finare. Nu är det lite finare borre faktiskt. Ja, Spännande. Ja, är... Ska jag ha hål eller? Alltså det är nästan alltså... Är det hålläge? Jag vet inte. Det kan vara att den sitter jävligt konst, men den känns ja. fin i knyckarna alltså. Kolla mitt spö. Spännande här. Ja. Det kan vara. Den här, knyck... den här knycker på bra. Det det. Om den inte går i gräset ja, nu bara. Ja, också. Kommer bryta ihop om den släpper, det kan jag säga i alla fall. Det är sant. Ja. Nu kändes den mindre... Nej, den knycker fan, den är fint den här alltså. Du, det här... Oj, den ja, här den är, är fin. fin. Den är fin. Ja, den är fin. Ja, det blir en uh, speciell Nej. hovning här. Den är fin. Det, det, blir, en, det blir en platt Oj, hov. Fin, alltså. <laughs> det sitter bundbandet och sitter kvar <laughs> i hoven. Oj, den var fin. Snyggt. Den var ju fin bara. Kolla. Ja, jag fick också en liten här. Jag fick också Snyggt. en liten. <laughs> jag fick faktiskt också en abborre. <laughs> det var ju kul. Ja, men det var fint. Vad är det för abborre PB då, Jakob? Det är ju frågan om det egentligen är ett abor för jag fick den på en Buster Jörk 15 cm. Ja, det, ja, det var ja, det. 2007 i Stora Värtan på mm. Röpinnegrynnan i södra delen av Stora Värtan. Stod jörkade händen där och fick en abor på 51 cm. Och väg på en Samsung fjädervåg, 1 och 7 ja. cirka. Ja. Ja, det det finns Stockholms bara. Alltså. Ja. ja, det är en bra liksom, Värtanfisk. Mm. Och är största... På riktat aborfisk, ja. ja. Det är några stycken över kilot. Mm. Ja. Bara. Alltså 46 cm är väl längd PB då. då. Uh, men, uh, men då har du inte rest så mycket för fiska på det, eller? Det är Stockholms. Ja. ja. Du har väl haft väldigt mycket fokus på jäddfisket de senaste åren. Väldigt mycket fokus. Det är roligare att, att prata om mitt jäddpb. <laughs> Vad var det för jäddpb? <laughs> 1464. Är det. Oj, oj, oj. Ja. Kloss alltså. Uh, och så har jag en till på 1405. Mm. Spinnfiskade. 1464 är ju från Norrland då. då. Mm. Ja, den är ju två år gammal, den fisken mm. bara. Uh, och då, två dagar efter fick jag en på 13 och 8. Mm. På samma ställe, samma mm. spot. Coolt. Uh, båda beten? 122 långa. PB var på en Tomcat 30. Mm. I, uh, handgjuten laminerad. Mm. Uh, strömmingslunchen Clearwater, mm. eller vad det nu hette. Undercover <laughs> strömmingslunchen hette den. Mm. Uh, och 13 och 8 var på en Wingman XL mm. i uh, Sparkle Whitefish. Fabriksjord. Nice. Men mm. äh, mitt gamla jäddpv på 14 och 5, det är från Furusunds södra skärgård på midsommarafton 2007 oh, på en Buster Orange Tiger. Dagen efter den fick jag en på 11 och 6 eh, i närheten också i skärgården. Det var riktigt bra där några år alltså. 
Ja, det är kul. Alltså, ju äldre man blir, desto mer hugg vill man ha. Ja. <laughs> är det 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 är? Alltså? Ja, jag tror är det. Är därför jag har snatt in på abort? Det liksom... så hårt här nu. Stillar liksom. Lite. Ja. Att man får ett litet så här adrenalin på slag. Just det. Tillräckligt mycket. Ja. Man behöver inte lika mycket eftersom man är så gammal. Nej. Just det. Det här. Åh, pizza. Snö. Ja, nu så. Det är jäkel nu. Oj, den här är fin. Är den fin? Ja, den är fin. Åh, det här är mörkt. Där, ja. Double drink. Men de går ner lite i gräset så man lurar sig lite. Man kastar ner. Oj, en till. Jag tror igen. Ska jag klippa det buntbandet eller när den sitter? Klär vad de. Åh! Jävlar vilken studshugg såg du. Ja, jag såg det. Man tjongar till. Jävlar vad snygg fisk. Vad grön den var. Var kommer namnet Eastfield ifrån då? Det är ganska o... Dramatiskt egentligen. Det, är egentligen. det kommer från Österåker, mm. som är namnet på kommunen. Eastfield. <laughs> Där jag bor. Oh, <laughs> enkelt. Bor nästan hela mitt liv. Ja. Det är inte så mycket sexigare än så. Liksom. Men ungefär som Söder, sportfiske, jag föddes på Söderman. Ja, exakt. Ja. <laughs> inte alltså, sexigare än så. <laughs> men det behöver inte vara det. Nej. Där är jag. Jag följde med lite för lätt. Där är man. Knickskärn lite, eller? Ja, det växer lite. Men... Jag tror han gick ner i gräs lite grann. Ja, jag tror det. Åh, min jävla var skjut. Sitter jag i dig, eller? Ja, jag tror det. Han gick jag hade dig. en också, ser du det? Äh, vad hände? Ja, jag, vet, ja, jag hade fisk. Ja, runt. Nej, men ja, vad fan är det? Så. Ja, jag har ju en fisk på, eller? Har du det? Jag tror fan det. Ja, det rycker som satan. Ja, det är det som händer? Att den här är rätt stor. Alltså. Ja, den är det, va? Ja, det är det. Och den där var ju jättefin. Ja, jag tar så här. Jag tar så här. Ah. Nu är det. Nu är det. Nu är det galet. Ja, den, där, den, där, den där är fin. Kalla Abelik. Ja, det är skitfin. Det är där i nice. Då har vi lite big perch här i Kalla Och vad händer med dina grejer då? Liksom? Det händer det grejer. Jag vet inte. Det kanske sitter en abbor där på. Jag har ingen aning. Ja, vi hittar en fläck med lite, lite bättre fiskar här. Och så, ni känns att samma håll allihop. Och den här gick in rakt in i Nickes lina. Stack på sidled. Det är så grunt här så de sticker i sidled direkt. Super nice fisk. Har ni stått och liksom dängt här nu? Nej, där har vi inte varit heller. Oh, fisk! Oh, oh, oh. Det är rätt! Nej, det studs av! På din handmade? Ja. Men det var en sån där studsrackare, vet du. Som bara poäng, poäng, poäng. Nu tar jag en på fabric made. Ja. Jag kör också fabric factory made, säger man. Factory. Fabric är ju tyg. Annars blir det tyg, tyg tillverkat. Tyg wingman. Ja, en tyg wingman. Wingman fabric. Oh, why not? Ja, kanske nästa grej. En liten så här flat tyg ja. bakom. Jeans. Det är en slags jeans Denim. Wingman denim. Wingman denim. Miljötänket. Bomull. Oj, vilket... Äh, nu är det. Är det bra eller? Alla fiskar är fina. Den här känns fan bra alltså. Är det bra, ja, den här känns bättre. Den går djupt alltså. Åh oh, jävlar. Ja, får jag ta hopp på den. Stonkar. Jag tar hopp på den. Ja, ja. Oj oj oj. Kunde det, kunde det. Åh vad fint. Oj oj oj. Ja den där. Där var snygg. Oj har ni sett. Vilka färger. Alltså den där var ju helt jävla magisk fin. Ja. Tog på en uh, wingman perch såklart. Baby sander. Med 15 gram skalle. Vad medgörlig den var. Sprattlar ingenting. Ja, 25. Vi släpper tillbaka den lilla rackan. Ja, grabbar. Vilken rolig dag. 
Ja, riktigt kul Va? alltså. Du har fått jäkligt mycket fisk även om det har varit... Ja. Har jag fått satt några mothugg? Ja, jäklar alltså. Jag tror vi har missat mer, mer fisk nästan än vad vi har fått. Ja, det har vi. Ja. Men vi måste ändå ha fått ett bra gäng abborrar idag. Ja, definitivt. Ja. Ingen riktig toppfisk, men eh, måste ändå säga att Wingman är approved ja. för abborre. Det måste jag säga, absolut. Kul. Ja. In och prenumerera på vår kanal. Gilla klippet så ses vi igen. Ha det fint. Tja, tja. tja. Bye, bye.